എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഇല്ല വേറൊന്നല്ല കുറച്ച് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഓൾറെഡി ടെൻഷൻ ഉള്ള ലൈഫിൽ കുറച്ചുകൂടി ടെൻഷൻ ദൈവം തന്നു പേടിപ്പിച്ചതാട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഇപ്പഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറുതല്ല ഭയങ്കരമായി പേടിച്ചു വേറെ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫിന് ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് ദുഃഖം വരിക അതിന് നാല് വർഷം ആവാനാ പോകണം പക്ഷെ എനിക്ക് സാധാരണ തന്നെ വേറെ എന്തിനും മുട്ട് വന്നാലും ദുഃഖത്തിനും ടെൻഷനൊന്നും ഒരു മുട്ടും ദൈവം തന്നിട്ട് അത് ആവശ്യത്തിന് ഏറെ ദൈവം തന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും അത് എത്ര വർഷം ഇങ്ങനെ ആ ചടങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അറിയില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ പോണേറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി തരുമ്പോൾ ആണ് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ എന്നും ദൈവം തന്നെ അല്ല രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ദൈവം തെറ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പോകണ ഒരു ഫാമിലിയാണ് കാര്യം നമ്മൾ വിഷമമുണ്ടാകുമ്പോൾ കാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകും ഇപ്പൊ നേരിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ടെൻഷൻ വേറെ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊറേ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൊറേ നാളെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതിൽ എത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇനി എന്തേലും ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു പോവോ ഉണ്ണോൾക്ക് ആരും ഇല്ലാണ്ടാവോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് കഷ്ടം അവർ രണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ പകച്ചു പോവും എന്നുള്ള പേടി ടെൻഷൻ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം ജസ്റ്റ് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കിട്ട് അപ്പൊ അത് കൊറേ നാളെ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കില്ല മടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് കൂടിയിട്ട് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചു എന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ടെസ്റ്റ് 
ഡോക്ടർ നാളെ രാവിലെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലോ നല്ല വലിയ ലാബിലോ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് ലാബിനേക്കാളും ഓടിക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ അഞ്ചരാ മേടിച്ചു ഞാൻ രണ്ടാമത് അഞ്ചരാ അഞ്ചു കവർ ഓടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ഓർന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് റിസൾട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ റിസൾട്ട് ആണ് ഡോക്ടർ അടുത്ത് രാത്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ രാത്രി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് അത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അടുത്ത് ഞാൻ രാത്രി എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ല ഷുഗറും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഡോക്ടറെ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കേട്ടുപോയിട്ട് മനുഷ്യ വീട്ടിൽ പ്രാന്തന്റെ പോലെ ആയിരുന്നു ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ചീത്ത പോലെ ആ ടെൻഷൻ അടിച്ചു ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചു കാണാൻ പറ്റും ആ രൂപം ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ രൂപ രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി അതാ ഞാൻ ബാക്കി പറയാൻ തന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സീരിയസ് കാര്യമാണ് അതായത് ഈ പ്ലേറ്റ് അറുപത് അറുപത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ മുറി അതായത് കുഞ്ഞിനൊക്കെ നമ്മൾ ആർ സി സി എടുക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റ് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയാൽ കുട്ടി വീഴാണ്ട് നോക്കിക്കോളാം വീണ്ടും തല അടിച്ച് വീണാൽ പുറത്തേക്ക് മുറിഞ്ഞില്ലും ഉള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സാധനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഡോക്ടർമാർ ആർ സി സിൽ പറഞ്ഞു കുട്ടി താഴത്താലേക്ക് വിട്ടില്ല നടത്ത് വിടാണ്ട് നോക്കണം തട്ടാണ്ട് നോക്കണം മുട്ടാണ്ട് നോക്കണം ബ്ലേഡോ കത്തി ഒന്നും നിർത്തി നോക്കിയത് കുട്ടിയുടെ ശരീരം എവിടെ മുറിയാണ്ട് നോക്കിക്കോളാം അത് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാം അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കത്തി കിടക്കും ഞാൻ വേണ്ട ഉള്ളിൽ ഇത് കിടക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടറുമായി പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ സാധനം അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ ഇത്ര അമ്പതിനായിരം താഴ്ച പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കുന്ന് വായിന്നും ബ്ലഡ് ചെവിനെ വെച്ച് ചീറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ക്ഷമിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് അതിന്റെ ഇത് ക്ഷീണവും വക്കാലുകളോ അതൊന്നും ഈ മനുഷ്യനില്ല അതാണ് ഡോക്ടർക്ക് ക്ഷമിച്ചു വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ പിന്നെ കുടിങ്ങാരനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഭയങ്കര അപ്പൊ അതാണ് ഡോക്ടർ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിന് എഴുതുന്നത് പിന്നെ നീരിയത്തെ ടെസ്റ്റ് വെറും കാട്ടാണ് കേട്ടോ ആരും ഇപ്പൊ ചെയ്യരുത് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യണോട് കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഒരുക്കി ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ തരാം പിന്നെ ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിനോട് ഇങ്ങനെ കാര്യമായി പോയാൽ പറയുക ആദ്യം ലാബായിരുന്നു അത് ഏതോ റിസൾട്ട് തെറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൂട്ടി പറഞ്ഞു അത്ര അവര് കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ അടക്കം വെച്ച് താ എന്ത് പണി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത്ര മരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇതിനെ ഇരട്ടി മരുന്ന് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇരട്ടി കൂട്ടി ചെയ്തു ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ ലാബിൽ നിർത്തിയത് ആ ലാബിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഡോക്ടർ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുളിക എന്തായാലും മേടിക്കാം ഡയറ്റിങ്ങും കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ പനി മാത്രം ഭക്ഷണം ഓവറായിട്ട് ലോഡായിട്ട് കഴിക്കണ ആൾക്കാരല്ല നമുക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് വന്ന് ഈ ചോറ് തരും ഉണ്ടാകാൻ ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ വറവും കാര്യം കഴിക്കണ ആളല്ല കമോ അപ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മേമ വന്നു അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യം ഓക്കെ ആണ് ഞങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളിപ്പോ ഓക്കെ അല്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നീതിയിലൊക്കെ പോയത് ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഡോക്ടറെ ആണെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് ഡോക്ടർ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഷുഗർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ തീർത്തു
കാണിക്കണമെന്നൊരു അത്യാവശ്യം കാശ് കാണില്ല അവരുടെ സംസാരം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഡേല തെറ്റ് പറ്റി കയറി തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയാനാണ് പിന്നെ അവര് നോമിനി സമർത്ഥനാണ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അതിന് മെഡിസിൻ എടുക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും നീ നീതി ഒരു സെറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആരും അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്ന് ഇരിക്കാൻ നേരത്തെ പ്രഷർ തലക്കടിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളും നീയും നഷ്ടപ്പെടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും അല്ല ആരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഒരു അല്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയത് ആ ഒരൊറ്റ വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത് പല സിനിമയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുക വേണ്ടി ചെയ്തോളാം ഒരു ഈ വക ശരീരത്തിന് ബാധിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാര് മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ ഒരു ഇത്രയും കുറവ് കാരണം ഞാൻ എന്റെ ധാരണയിൽ ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര ക്യാൻസർ വന്നപ്പോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇത് അവയിലും മരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് നീതി രാമന്റെ എതിരെ കേസ് വന്നു എന്നല്ലേ നമ്മള് ഒരു കാര്യം വന്നതാണ് കേട്ടോ അഭ്യാസം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ടെസ്റ്റ് കണ്ട റിസൾട്ട് ആണ് പേടിക്കണ്ട ഇങ്ങനൊക്കെ കേസ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വീഡിയോസ് നാളെ നാളെ ഇന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചൂട് വെള്ളം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന് വേറൊന്നല്ല ശരി അപ്പൊ പറയാൻ വന്ന് വേറൊന്നല്ല കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് വീഡിയോ അറിയുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത ആളെ ഒളിച്ചോടാൻ പേരിപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെ ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഒളിച്ചോട് പോകണ്ട എനിക്ക് അറിയാണ്ട് അപ്പൊ ഈ മോഡലിലും പരസ്യത്തിനും പോകണവരൊക്കെ പൊട്ടയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്താ ഓരോരുത്തരെ കയ്യിൽ പോലെയിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് സ്വഭാവം ഇന്നത് ചെയ്തോണ്ട് ഒരാൾ കേടാവില്ല ഇന്നത് ചെയ്യാണ്ട് ഇന്നോണ്ട് ഒരാൾ കേടാവില്ല അത് ആര് മനസ്സിലായി പിന്നെ കുഞ്ഞ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു മോഡലിനെ വെച്ച് കാശ് കൊടുത്ത് ജീവിപ്പിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കാശില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിന് ഒരു പ്രമോട്ട് ആവശ്യമാണ് ഒരു പരസ്യം ആവശ്യമാണ് ഓൾ കേരളയാണ് നമ്മൾ റെന്റിന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഓൾ കേരള റെന്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുക ഓൾ കേരള റെന്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോകളും ഓർണമെന്റ്സും എത്തണം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണും നമുക്ക് അതിന്റെ വിഷമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞോട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ഇനി നെഗറ്റീവ് പറയാൻ പോകണോട് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഷാരിമ മേമയുടെ ബ്രൈഡ് മേക്കവർ ആണ് മേമ മേമയുടെ പരസ്യവും അവള് വഴി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യൊരു ആളാണ് അതാണ് നമ്മുടെ മേമ അപ്പൊ മേമയുടെ പാർലറിന്റെ ഒരു പ്രൊമോട്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ പ്രൊമോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ കൊളോ പേജുമ്പോൾ ക്യാമറമാനും കാര്യം അപ്പൊ അതൊരു ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പലവരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞനാണ് അതിന് മോഡലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളു അവളൊന്ന് പറഞ്ഞോട് കല്ലേ എന്താ കുളിക്കുമ്പോളെ
അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ ജ്വല്ലറിയുടെ പ്രൊമോട്ടിന് അടുത്ത ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും എനിക്ക് കുറെ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ബ്രൈഡൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ എന്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നമ്മള് ചെയ്യണത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോ ശബ്ദ പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടാ ശ്രമിക്കുക എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മേമ മേമ മേക്ക് ഇപ്പൊ മേമിന്റെ ആയിരിക്കും ഓർണമെന്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിന്റെ പരസ്യത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ കിട്ടിയില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ജനറേഷനിലെ ഒരു ബ്രൈഡലാണെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കില്ല ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹം സപ്പോർട്ട് വേണം നാളെ കുഞ്ഞിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും നന്നായി ആഘോഷിക്കണം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക കുഞ്ഞിന് ദീർഘായുസിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ആഘോഷിക്കണം പോലെ സേഫ് സ്ഥലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ മറന്നുപോയി സാധനം മേടിക്കാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ മറന്നുപോയി തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം മറന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആ ചോമ്പ് മടി വീട് ഷോപ്പൊക്കെ അടച്ചു അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗൾഫിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല നാട്ടില് വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ല തലേ ദിവസം അപ്പൊ ദീപാവലി അല്ല അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് പക്ഷെ നാളത്തെ വീഡിയോ അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ വീഡിയോ ആണ് കുഞ്ഞിന്റെ സൂപ്പർ വീഡിയോ ആണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് രണ്ട് മേക്ക് ഓവർ ആണ് കുഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്ന് മുസ്ലിം ബ്രൈഡ് അതായത് മുസ്ലിം ബ്രൈഡ് എന്നല്ല മുസ്ലിം ബ്രൈഡിന് പറ്റുന്ന ഓർണമെന്റ്സ് അതേപോലെ ഹിന്ദുസിന് റിസപ്ഷന് പറ്റുന്ന ഒരു ഓർണമെന്റ്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിനായാലും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മേക്ക് ഓവറിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് മേക്ക് ഓവറിൽ വരുന്നത് ഹിന്ദു ബ്രൈഡൻസിന് പറ്റിയ മേക്ക് ഓവർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മഹാലക്ഷ്മി രണ്ടല്ല ഓർണമെന്റ്സിന്റെ ഒരു പരസ്യം കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഓൾ കേരളം നമ്മൾ രണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മോഡൽ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ മാസം കൂടി കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി മോഡൽ വഴി ദൈവം ഇന്ന് വരുമ്പോ കണ്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ വസ്തു വേറെ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് അല്ല ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിറക്കി ഒന്നുകൂടി വിപുലീകരിക്കണം ആഗ്രഹം ഷോപ്പ് ഒന്നുകൂടി സെറ്റ് അപ്പ് ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഷോപ്പില് വിപുലീകരിക്കണേറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മുടേതായ ഐറ്റംസ് ബാങ്കിലായിരിക്കണത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുക്കണം അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം വിറ്റുള്ള ആശയം ഞാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭാര്യ സഹായിക്കണം അതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ ഹോട്ടല് തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമുള്ള സമ്പാദ്യാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആധാരം വീട്ടിലിരുന്നായിരുന്നു ആധാരം സമാധാനത്തിന് എന്റെ വീട്ടിൽ ലോക്കൽ ഇരുന്നായിരുന്നു ആധാരം ഒരു ഹോട്ടൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് സൊസൈറ്റിയിൽ പോയിട്ട് സാധാരണ ബാങ്കിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥലം വെക്കണം സ്ഥലം വെക്കണം അപ്പൊ അതുകൂടി വിറ്റ് നമുക്ക് സമാധാനം ആ കൂട്ടത്തിന് സ്ഥലം വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരുന്നു മോളിലെ കല്യാണം അത് വേണ്ട പിന്നെ ഇനിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊത്തം വെക്കാന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി മൂന്നാല് സെന്റ് സ്ഥലം എടുത്താലും ബാക്കി മക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭാവിയിലേക്ക് 
പോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇരിക്കാനില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് വീഡിയോ ലേബുകളിൽ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പത്തങ്ങൾ പറ്റി അത് ആ അത് അവിടെ അത്ര കുറവാണ് കൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരുത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം